Vindarna har äntligen släppt sitt krampaktiga grepp om deltagarna. Och idag väntar en alldeles underbar försommardag. Vi har rört oss ett par timmar inåt i landet till en mellanstor klarvattensjö. Här kommer deltagarna få samsas på en mindre yta med en helt annan typ av fiske. Det här är möjligheternas sjö med stora djup, grynnor, grunda vikar och åar. Dag ett var en riktigt jämn historia med endast tre centimeter som skilde de tre mittenlagen åt. Och det finns faktiskt ingenting som talar för att det här skulle bli en ojämn historia det heller. Det börjar bli dags för start av Pikefight dag två 2020. Nu kör vi! Pikefight Norrland 2020 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lawrence, förstahandsvalet för att hitta fisk. Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankare. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce, sportfishtackle.com. I förra veckan fick vi se ett skärgårdsfiske utöver det vanliga. Samtliga lag över fyra meter och många av teamen hade riktigt många gäddor i båtarna. Söder sportfiske gick nett och jämnt vinnande ur striden och slog ABU med endast två centimeter. Det här gör att poängställningen efter dag ett ser ut så här. Innan vi släpper iväg båtarna för dag två kommer här ett meddelande från vår huvudsponsor Atlantica. Hej, trumman här. Jag tänkte jag skulle visa vad jag tycker är viktigt när man trailar sin båt. Häng med! När ni ska trejla er båt så är det viktigt att den sitter fast ordentligt på trejlen. Många använder ett spännband rätt över båten så här, men det är inget bra. För då ligger båten och glider så här, så du kan få krängningar, vilket gör att den inte går stabilt på vägen. Det ni ska ha det är antingen två spännband eller såna här bait straps. Som jag kallar dem för. De här är väldigt smidiga. Du bara trycker på knappen här så de lös. Vill du spänna dem så gör du på det här viset. Det finns det många olika märken men det viktigaste är, det är att det finns två. En på varje sida för då sitter båten stabil på trailern. En sak som är viktigt när ni är ute och kör med en båt på trailer. Och det är framförallt när ni ska till den här sjön och det är en riktigt dålig väg. Då är det väldigt viktigt att ni har stöd för växelhuset. Och det är för att skydda power trim och tilt. Så att det inte får en knäck på kolvarna. Det jag har här det är en transom saver som finns att skaffa färdigt. Och de är väldigt ställbara beroende på vilken trailer ni har. Men man kan också tillverka en egen pinne eller någonting. Men det här är väldigt viktigt. Det jag gör när jag trailar upp till exempel. Det är att jag har den här fäst i trailen. Och sen kör jag ner den. Så att den hänger på den här. Då är hela motorn väldigt, väldigt stadigt förankrad. Mycket, mycket bra. Tur att trumman har koll på säkerheten. Men nu över till någon som har koll på vår tävlingsarena. Emma på Sportfiskarna. Här i Sveriges mitt befinner vi oss vid en stor klarvattensjö med ett starkt fiskbestånd bestående av abborre, gädda, öring, harr, röding och sik. Det inklara vattnet blir en rejäl utmaning för teamen och med det följer både för- och nackdelar. Det är lätt för gäddan att lokalisera arbetet och träffa bra i sin attack. 
men den kan även genomskåda det konstgjorda bytet och låta bli att hugga helt. Sjön bjuder på ett variationsrikt fiske, men det kommer bli en rejäl utmaning för lagen att hitta de stora exemplaren. För dig som vill lära dig mer om olika typer av fiskbestånd och sjöar så rekommenderar vi Sportfiskarnas bok Fiskevård, men även våra artfilmer och arthäften. Du hittar allt detta på Sportfiskarnas hemsida. Det känns... Eh, ja, det är pirrigt. Klart pirrigt. Eh, vi, eh, vi kom ju på en tredje plats eh, i skärgården och det, det var ju fantastiskt. Det var ett delmål. Eh, men idag vill vi komma högre. Så eh, vi börjar med haku för min del. Kanske Weeslab. Och ska vi se. Ni är sjukt duktiga fiskare med och det Ja, det kommer bli en utmaning det här. Helt klart. På rekfisket vi var här då hade vi mycket lägre temperaturer. Vi var här tidigt. Det var ju liksom precis under lek och lite efter lek. Eh, vi hade strålande sol. Vi hade nästan bleke tillhållandevis. Eh, så att det eh, mer gav att vi kunde se det vi ville fiska. Liksom. Stora stenar, block. Vi såg följare. Eh, vi till och med ryckte nästan undan bete för typ en meterfisk. Liksom. Så jag tror att förutsättningarna idag är sjukt mycket bättre. Vi har vind eh, som kommer trycka på på nästan alla kanter vi kommer fiska. Så att jag eh, tror att vi kommer att eh, fylla pappret ganska snabbt och förhoppningsvis med rätt bra storlek. Idag så tror jag att det kommer vara stora omställningar i resultatlistan. Det kommer vara team som vinner eller försvinner. Vi ska hänga i. Vi ser sämst trea. Men vi kommer fiska efter grov fisk. Vi tror att den här andra dagen kommer vara helt avgörande för vem som vinner pikefight. Så att vi vill egentligen vi vill vinna dagen och vi vill ha, lägga den riktigt bra grunden för Big Five här. Vi har ju ingen riktigt bra fisk där och det känns som att man måste, måste ha en bra grund inför finaldagen. Ja, så vi, idag måste vi ha med oss tre fiskar mm. tror jag. Mm. Annars det, kan det, det bli inte. som förra året att vi, vi har en för dålig Big Five och förlorar på centimeter. Det ja. får inte hända igen. Nej. Nej. Mm. Det känns bra, eller? Det känns fantastiskt. Det är en stor klarvattens sjö. Det här kommer bli eh, ruskigt spännande. Vissa kommer att misslyckas, vissa kommer att lyckas. Eh, ja, jag tror att det kommer att komma upp en och annan stor fisk idag också. Det är ett sånt vatten! Det viktigaste är att fylla pappret fort. Vi har två planer. Vi valde den här. Först fiska på pappret och sen eh, byta ut. Det är, det är glesare mellan fiskarna i den här sjön. Alltså. Ja, vi kommer ju komplettera varandra rätt så bra tror jag. Ja, Jonny kommer att fiska kanske lite högre upp med eh, den nya Jonny 15. Den har ju en ruggigt fin profil och han fiskade bra på den. Jag kommer alternera med pigshad 23 cm, fiska lite djupare. Och sen kommer jag även använda den största gappen för den kan du fiska väldigt sakta och hålla nere på en 3, 4, 5 meter fast i ett jerkbait. Alltså det har fungerat väldigt bra här. Bra rök. Nej, år var det, ja, det var ja, brut, bra rök. brutalt rök har varit år. Alltså, med... Det har varit sjukt rök. Alltså. Ganska um... dåligt resultat på tv. Ja, alltså. Men det är första dagen igår där. Alltså, där skulle jag påläst oss lite. Vi skulle kolla var vindarna går. Det var det. Det blev bara grummen och ja, det blåst hårt där. Men alltså med fasen mm. i hand, jag tycker ändå vi levererade. Ja, ja, vi fångade vi fisk, fisk men vi var inte rätt sajt på det. Man gjorde. Men idag är det andra förutsättningar nu idag. Det är inte... Över ännu? Ja, det känns hett. Vi har rätt beten. Vi har scoutat den här sjön ganska bra faktiskt. Äh... Mulet idag, lite äh, växande månader. Ja, det är kriga. Är fisken där kommer vi ta dem. Ja, äh, det kommer vi göra. Så. Jag tror att fisken här är väldigt, väldigt rörlig. Äh, fisken här letar betesfisk. Sen finns det ju några partier i sjön som är så här typiska typ ja, gäddvikar. Liksom. Men vi kommer att hålla oss rätt mycket borta från dem. Ja, för vi vill ha stora fiskar. Hur många centimeter tror du krävs för den här sjön? 
uff, om vi tänker på röket, <laughs> då är det höga, höga, fyra... 4,85 meter. Ja, det... Jag tror att vi behöver det. 4,85 det är meter. Ja, 4,80 kanske. Då tar vi 4,20 då. 5,20. 5,20 tar Ja, 5,20. 5,20. Får jag lite hud då? 5,20. Nu jävla tar vi då. Och så kepsen måste gnida. Mår du kepsen? Herregud. Du måste ta lite bort till bis också. Bort till bis måste vi ha. Idag känns det bra. För att... Vi vet egentligen inte vad vi ska göra här idag. Vi har en väldigt öppen plan. Nu har det varit rekförbud i en vecka. Träden har blivit gröna på den här veckan. Det har hänt jättemycket här. Så praktiskt taget kommer vi att åka ut. Testa fyra olika spots. En djup, en grynna, en gräs och ett löjstim. Eller sikstim. Så kommer vi utvärdera efter det. Och se hur det känns. Det är väldigt klart vatten här, så att de jagar ju antagligen väldigt mycket med synen på ganska långa, långa mm. håll. Förhoppningsvis så är de relativt oskygga och väldigt opportunistiska nu efter leken och vill gärna hugga ett beten. Det är kul vatten och fiska alltså, så ja. klart. Det ska bli häftigt. Klart vatten. Jag tror nog att, att vi behöver, den som ska dra hem den här dagen, här kommer det nog... Stämmer allting så kommer det inte 4,50 räcka som nu det går. Nej. Det kommer inte göra. Men det kan också bli skittufft. Ja. Vi fick ju rätt mycket fisk på vårt räck. Jag körde första dagen hade 15-20 fisk kanske. Andra ja. dagen 15 fisk tror jag när vi körde en halv dag. Ja. Varierande storlekar en hel del såklart. Jättesmått i sig både djupt och grunt. Men vi fick ju fick ett par bra fina fiskar faktiskt. Det var i någon till där skapade så att det, det är hoppfullt. Vi tror att vi har knäckt koden i den här sjön och det är att fiska djupt i betesfiskstim. Det finns liksom enorma stim med så vad vi tror är siklöjer och siklöjer kan bli ändå upp till 30 cm. Vi såg ju på elektroniken att det var stora betesfiskare, enorma stim och varenda gång vi hittade ett sånt stim och kastade runt eller i de stimmen så fick vi jädder. Och det gäller att hitta de där stimmen idag. Och det, var, det, var, det är såklart vatten här, så det var de första kasten som var avgörande. Så det är ju den, vår lilla oro nu det är att det är fler som har exakt samma taktik på samma ställe. Samma taktik är vi ganska säker på att det är fler som har. Men om, det, om stimmen skulle vara kvar mm. på ett ställe där vi tror att stimmen borde fastna i ett par mm. grupper. Mm. Och så har vi stället att det bäst fiske på, det var planbotten. Där har de säkert bara simmat vidare. Mm. Ja, men det som är svårt att veta det är att få man de största jäderna i de här siklöjstimmen eller får man de största in i gräset? Och vi hittade ju knappt en gräs. Alltså det var svårt att hitta gräs när vi var här. Det blir coolt. Men vi kommer hålla oss, försöka hålla oss till vår plan och fiska pelagiskt. Fiska i betefistim. första ställe. Team AB är inne i samma vik men de ligger mycket längre in. Det är som två djuphålor här där vi hittade super mycket betesfisk på, på reket. Ja, det här är ett litet mål här. Nu vill vi hitta de här större stimmen och verkligen hoppas att de är kvar här. Ja, det är helt sjukt alltså. Helt otroligt. Vårat första potta där det var byst med betesfisk när vi var sist. Då var det ingenting. Det är en potta till här. Det är bara frågan om de är här. Vi måste kolla. Vi får ju lägga oss här i alla fall. Nej, de drar ut igen tror jag. De hittar nog ingenting där. 
Men alltså det känns ologiskt att all bytesfisk här är borta. Man vet aldrig. Nej. Jävlar vad de kör. Mm. Alltså jag bara racear här nu. Ja det är bra, det är bra. Jag, jag hänger, jag bara kastar. Jag. Jag känner så här. Det är 14 grader i vattnet. Ja, så alltså mycket så det... har ju förändrat. Mm. Ska jag inte fiska på det som har varit? Det är så klart i vatten, alltså. Det är helt galet. Jag lunkar en stor chat i så Danne kommer att köra en eh, ny Rawbite 17 cm. Ja. Elias börjar med en klassisk chat till 27. Och jag börjar med en nyhet för en nyhet här. För jag är stort fan av vår Rawbite 15 cm. Nu kommer vi med en som är 17. Och det är bara 2 cm till men är praktiskt taget dubbelt så stor. Så det här är väldigt mycket. Eh, mat just nu för gäddorna. Låter mycket, borde locka dem. Ska vi se hur bra den funkar. Det får vi se. Det här är, jag gillar detta stället skarpt. Alltså stora stockar på botten. och Här borde hänga lite hungriga gäddor. Ja. Pelagiskt fiske. Jag fattar inte vad som hände. Jag hörde någonting som bara... Man kastar den rakt i vattnet? Nej, jag la den i, i stolen. Det ser inte ut så. Nej, men, <laughs> ja, men det var ju typ eh, ett par minuter efter ungefär. <laughs> Lite taggad Lite kanske? Lite taggad, slänger av med flytfäste, bara funta av, man slänger ner den och så gör första kastet så här bara... Den funkar i alla fall. Vad heter det? Det var som vi hoppades på. Ingen drog på ställena där borta. Nej. Skönt. Good or bad? <laughs> ja, det får vi se. Men eh, ja. vi har i alla fall... Eh, ja, vi, det är som igår. Vi får förhoppningsvis eh, hela delen av sjön som vi vill oh. ha för oss själva. Bättre. Ringen här, det är rätt eh, fantastiskt. Jag var helt övertygad om Jag menar, vissa båtar går ju som eh, torpeder i vattnet. Och eh, vi var ju väldigt rädda att det skulle komma, alltså, ligga en eller två båtar här, men det gör det inte. Och med lite tur så är fisken kvar. Det här ska bli ruggigt, ruggigt spännande. Ja, jag börjar med Joe Petersons Gappy, den största. Den, är, den kan vara så grym alltså, när fisken står lite djupare och de vill ha lite zigzag. Fått otroligt mycket fisk på den här. Det här är en bra färg också. Golden Perch. Perfekt i det här vatten. Klara bruna vattnet. Helt otroligt faktiskt. Vi får vårt eh, rekområde själva. Nu, nu finns det inga bortförklaringar. Kolla vilken jävla, vilket stim där. Ja. Eh, vi har haft ett ätligt bra rek på det här stället. Och det är fina snittstorlek. Alltså vi, vi går all in helt enkelt och bara försöker gå på stort. Eh, så får vi se. Vi siktar på att få höga närmare fem meter. Och vill det se väl så kommer det bli det, helt enkelt. Så, eh, vad säger du då? Eller nu kör vi. Nu tar vi över här. Fan snoken. Gräset går hela vägen ut. Han är så laddad nu va? Så att han är nästan otrevlig. Men det är, det är helt okej. Nej jag är inte otrevlig. Här gick vi i gräset igen. Kolla här. Kolla här. Här parkerar vi snoken alltså. 
ingen att snacka om. Här blir det running and gunning. Fy fan, kolla. Det är som en jävla... Shit, vad klart vatten är här nu. Ja, det är klart att vi inte sist, kanske. Nej. Jävla klart vatten. Puh. Vet det var så hårda huggar, ja. Så att du vet, de bara slet spöt ur handen på den. Riktiga jävla dödsmörda jädder, alltså. Oj, här står det ju. Jävla vatten. Det här är bra. Jag kommer gå med. Uff, det är hullinglöst också. Shit. Ah. Oh. Det här känns hyfsad den här alltså. Man bara följer med vet. Oh, får inte släppa trycket på den här kan jag säga. Nej, 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 nej. Jag får inte ner i gräset. Alla vet det. Oh, den här är bara lugn. Uff, uh, jobbigt att den är lugn. Det är jättebra att den är lugn. Det är hyfsad fisk där känns det, Thomas. Uff, håller sig nere alltså. Shit. Det håller sig ruggigt. Kolla, han bara går där nere på botten. Ser. Säg vad du vill ha med. Kommer här nu. Uff. Uff, Och det är en det är jättefin fisk. fisk. Jättefin fisk. En stor fisk. Shit, den är jättestor. Ja, ja. Kommer. Ja, ta den, ta den, ta den, ta den. Ja! Yes! Oh, 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 oh. Första. Dag två. Uh. Är det hunkiga, gubben? Woo, woo, woo! Lite tugg. Allt, 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 allt. Woo! <laughs> ah, fy fan, snooky boy! <laughs> ah, det är jävla en krigare, för fan! Lås den, gubben. Vad står du snacka? Den är så ryggbred. Ja, den är inte en hunka, men den är högnyttig, alltså. Ja, det är högnyttigare. Det är en hunka, gubben. Vilken jävla hunka. rygg, alltså. Den är så grov. Ja. Lätt. Kom igen, ge oss 110. Det här med jäddfisk är helt magiskt. Snoken han är helt Shaken Stevens just där. Och den känslan... Alltså, du vet, jag är Shaken Stevens med honom. Det är så jävla fett. Tiden, var det för tid? Klockan åtta, men 113 i båten. Första fisken. Vad var den? 113. Grey Ghost Flash. Grey Ghost Flash. Snoken var ju inne på att de haft ett riktigt bra rek här. Och 113 cm i första kasten kan ju inte annat än bekräfta det. Vi var inne och fiskade grunt in i en vik som det fanns inte en hölja i. Men vi hittade ingen bytesfisk där. Och vi tror att det är att fiskarna har lämnat området. Vi gick ut här lite mer i sjön nu. Testa fiska lite kanter, lite längre ut från vikarna. Det, bara, det, det kändes inte rätt där inne. Där. Härligt, Tobbe. Hybrid. Hybrid. Kan du ställa dig framför mig, Evelina? Framför. Ska vi ta den på den här sidan? Ja. Nej, fin. Du, han kommer komma. Oj, oj, oj. Lugna, fin. Yes. Hybrid. Alltså, hoppas nu att det är en hybridklappardag. Men så är det som så här. Titta på Pike Fight avsnitt Rockchicken. Titta på Predator Fight avsnitt Mälaren. Får ni se att när hybrid börjar leverera då är det tufft för de andra teamen och det här det är en fin fisk. En bra Jättefin, fisk, Evelina. Jättefin fisk. Det är, det är en början där. 90 cm jädda. Grymt skönt. Jag börjar med att släppa den här. Och uh, yes, gräsbäddsfisk med Mac Hybrid. Det är en av mina stora, stora favoriter. Och det är så roligt att hybriden är tillbaka. Den här stora storleken för mig, det är liksom... Det här arbetet när man ska landa grov fisk alltså. Det är så jäkla härligt. Vad är det för färg? Den här gröna. Grön. Green Badger kör jag på. En riktigt bra Green Badger. Ta en till. Ta en till direkt.
Oh, jävla, oh, satan, en 10 plus här. Satan, vad stor den är. Jag har den! Jag har den! Släpp allt, Evelina! Jag släpper dig! Släpp mitt allt! Spö, mitt spö. Släpp allt! Mitt spö! Skit i det! Yes! Det är yes. 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 lätt att ge sig i lag! Yes! Oh. Skit i det här spöet! Skit i det här spöet! Vilken jäkla soga! Du skulle se, den kom efter hybriden. Och Evelina... Evelina har linan ute. Jag underkastar. Och jag ställer upp betet framför jäddan. Jag ser hur den vänder och bara... Men du, Tom! Bosse! Fy fan, jag med en kram till alltså. Det, kan, det, där, det där kan vara nummer 40. Shit. Du måste ha den här typ jätteliggandes för att vi... Vi har den här va? Vi kan inte skada den. Men Tobbe, Tobbe, Tobbe! Tobbe, Tobbe, Tobbe! Tobbe, Tobbe, det här, det här är en 120. Den här är 100. Jo, oh, kolla, den här är 120. Jag håller. Alltså, och så. Nu, nu, nu är det så här. Nu har vi hoven vägt typ 2 kilo. Ja. Jag ska kolla sen igen. Ja. Ungefär två kilo. två kilo. Tyckte jag att den såg ja. på. Han är emot båtkanten. Så. Där är han. Ah. Oh. Vad väger han? Typ 14 och 8 tycker jag står. 14 och 8. 13 och 8. Ja, men den är någonstans, någonstans strax under 13 kilo tror jag. Riktig fisk. Riktig fisk. 120 centimeter är inte bara årets längsta jädda. Det är också den längsta fisken någonsin i Pikefights historia. <skratt> alltså dra åt helvete, vad roligt! Vad fan är klockan? Vet du, skriva upp den där? Jag ska göra det. Jag har knut på linan i alla fall. Jag bara helt... Jag måste bara andas alltså. Alltså jag är helt skakis. Helt skakis. Så vi fiskar i... På de här djupen eller den här betesdimmen. Så har vi två taktiker. En är ju att veva mitt i frivatten kan man säga. Precis i höjd med stimmen eller ovanför dem. Och få fiskar som står i stimmen går upp och plockar betet. Och nästa är ju att köra lite som trappstegsmetod. Veva längs botten. Frikoppla, komma ner till botten igen. Veva upp det. Frikoppla så att det verkligen fiskar nära botten. Det är lite olika hur fisken står och hur den är i stöten. Står den i stimmen och jagar, då lönar den ofta så fiskar ovanför stimmet. Är de lite inaktiva så måste man ner och grotta och reta dem lite. Stort stim. Och där ja. Här var ett tydligt stim. Högt upp. Bra enke! Oven, 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 oven. Oh, oh, oh. Bättre eller? Hoppa, ah, jävla. Oh, ja, den är fin. Jävlar vad bra! Ja! Yes! yes. Bang! Boom. Första på pappret. Så vi är här ändå. Snyggt! Jag har enkel fast oss nu. Jag lyder. Okej. Okay. Tog på en... Eh... Blå silver söderig med 30 gram skalle. Nej. Nu ser den är 80 85. 85 cm. Slank. Alltså inte en grov fisk. Nej, verkligen. Ju, det täckte in på magen. Ja, precis lekt. Men 85, vi är igång. Nice. Alltid skönt. Verkligen. Bra jobbat. Här ute så, det är så bra syn här och jag har inte sett en enda jädda. Nej. Så det är oroväckande som fan. Skit i detta nu. Ja. Nu spelar inte mer tid här nu. Får vi se om det händer något sen om det kommer någon vind eller något. 
Då är frågan. Jag tycker du ska köra vidare med kärtisen. Ja. Yeah. Så sätter jag på typ en swim. Jag kör den. Jag, jag fräsar den över gränslaken. Nu har vi snabbt bytt plats här. Uh, inte så långt ifrån vår första spot, men det som är hett här är att det är liksom en sydvänd stor vik. Det är en öppning där inne så att det kan få sig igenom. Det har blåst sydligt några dagar. Sen här är det stor gräsflak. Lekområden där inne. Öppningen gör att vattnet kan tryckas igenom. Det blir ström, lite strömt här. Uh, och sen det här gräsflaket då. Så vi kommer ganska snabbt fiska av det. Se om det händer någonting. Ta ett beslut. Kanske åka vidare. Vi får se. Ja. Oj, 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 oj. Lyft. Så, den är uppe Bra, Elias. Den är inte... Oh, den är lång. Den är lång. Den är lång, den är... Oj, oj, oj. Snyggt, Elias. Är du med? Ja. Den är lång. Var på det? Nu kommer den. Yes! Kolla hur klart vattnet är. Det är så sjukt. Den såg jättelång ut när det kom liksom 7-8 meter bort. God start. Det är bra längd på den alltså. Ja men det är faktiskt bra. Jag ställer mig. Om jag God kollar start. huvudet. Ja, håller du huvudet så... Jag ser ju 90 upp och ner här. Det blir ju järnskrynkel. Ja, 80, 85 där. Det hör du. Ja, bra. Snyggt. Polar de här lite så här mörka och han är arg och stygg. Stor gräs att de möts och väntar ja. på en kätis. Vi, vi ska tacka Söder och Trumman och de som åkte förbi. De har ju syresatt. De åkte ju rakt över den här platsen. Mm. Så de blir pigga och så de kan åka på en kätis. Nu, nu är vi varma i kläderna. Nu är vi varma i kläderna. Oh, så gott hugg. i det klara vattnet? <sighs> bye bye. Kolla, kolla. Yes! Ja, hittills är det inte riktigt vad vi har förväntat oss. Vi hade hoppats på en snabb fisk nu direkt. Um, så, men det, det är bara att köra vidare. Det, vi får testa oss fram. Hitta fisken. Det är fem bra fiskar från den här sjön vi behöver. Uh, inte samma fiske som senast utan det är fem hugg på alla timmar. Men det, det är påfrestande att fiska på det viset. Så det är... Ja, ja men det, det känns helt okej fortfarande. En har vi tid. En har vi tid. Där, nu, 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 nu. Det är stor, det är stor. Oh, oh jävlar! Där vilken hugg alltså. Fan, lätt någon sån snok. Åh, nu kommer den. Mm, är Nej, Nej, den har lossnat. Den släppte. Den släppte. Åh, oh, nej. Det där var en... Åh, oh. oh, vad jobbigt. Ja, det var jobbigt. Den där var ju bättre. Ja, det var bättre. Åh, oh, vad jobbigt. Nej, jag lossnar! Fan! 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 Han klev av också. Oh, det är så den här på borre åsen. Mm. Det är lite oroväckande att det, det var så fin kvalitet sist vi var här i storlek på den. Mm. 
Där hade jag fan med en till. De är så försiktiga. Nu kan det ju vara småfisk då, men... Nej, 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 du har tunga spelet, Ja, men det spelar ingen roll. Alltså, jag, jag har långa häng, vet du. Nej, men jag tänkte mot höger. Det såg ut som du lyfte hela båten. Bättre? Jag vet inte. Nej, vi inte ens börja fiska här förrän du bara smaskar på. Jag går, jag går. Du, du har en stor. Ja, den är inte så himla stor, men... Ja, den, är, den är för liten för att jag ska släppa min. Jag har inte sett Det är ju så här. Ja, min är skitliten. Min är skitliten här. Här. Ja, oh, full papper. Ja, Evelina. Jag bara tokvevade jag in den där för att jag skulle... Oj, titta! Nej men gud, snacka om, snacka om skillnad på fisk och fisk, men alla vill ha hybrid. Ja, verkligen. Fan vad coolt. Jag släpper den direkt. Nej. Nej, alltså det här är så stört. Jag kommer inte kunna släppa det här på hela dagen. Det här är det enda jag kommer tjata om hela dagen. Jag var beredd på det. 120 kilo jädda i pikefight. Eller 120 kilo var att ta i mig. Vad det här då? 76. Vänta, jag ska se. Han är där. Efter endast 35 minuters fiske har nu AB fyllt sitt papper. Idag är man heta och har skapat en riktigt behaglig lucka ner till de andra teamen. Svartsonker som hade en härlig start har nu en hel del att ta igen. Men snoken verkar fortsatt på gång. Någon bumling står här. Åh, oh, den missar! Stanna, stanna! Åh, oh, stanna! Det är en stor fisk! Stanna! Han missar! Ankra! Ankra! Ja. Där, jag satt den! Den kom tillbaka! Ankra för fan! Åh, oh, shit! Ghosten igen! En liten är den bara för det. Nej, jag vet inte fan, den simmar neråt. Så du? Hoppar upp och slog en våld! Nej, jag såg inte oh. det. Det var därför jag inte stannade så mycket. Ja, det är det igen. Kom igen, kom igen, kom igen! Kom. Ja. Jag måste få ut den, annars kommer jag... Så nu tar vi den. Ja, nu kommer vi. Ja. Oh. Ja. ja, den är nummer två. Gust, gust, gust. Jag, jag fiskar på. Ja. Så du hoppar upp i luften. Nej, jag missar. Och så kommer du tillbaka. Det, <laughs> det är jävla grej. Du ser, nu kommer det snälla. Boom. Åh, oh, höll på att simma iväg med håret. Oh. Jävla. Oh. Hoppar upp i luften och slog en våld. Kom tillbaka. Boom, sa du bara. Uff, kolla ryggarna på de här fiskarna. Helt galen grej. Hoppa upp i luften och missa bete. Kom tillbaka och smack i backen. Bye bye. Oh. Mm. <laughs> ja, jävla skit. Ja, det är bra. Och håll oss på rätt sträck i alla fall. Spinbra gubben. Så fyller i det pappet. Mm. Snucky on fire. I love it. Så jävla bra. Uff. Det känns nästan som planen funkar. Ja, det var inte vad vi hade hoppats på här inne. Henke fick i alla fall en fisk på pappret. Det är skönt att ha spräckt nollan. Vi hade verkligen hoppats på att få lite mer fisk här inne, men det var inte den typen av betesfisk här inne. Så nu, nu åker vi till vårt nästa spot. Ett, också ett ställe där vi såg enormt mycket betesfisk. Egentligen där vi såg mest betesfisk nästan. Men det blåste så mycket när vi låg där, så det var svårt att fiska på dem. Idag är det mycket lugnare vind och förhoppningsvis så är de kvar där. Ska vi dra åt as. Oj, jävlar. Här eh, körde vi 25 knop på detta betesfisk. Vi gjorde värsta svallen runt och råkade köra över ett stort, stort stim. Så att, eh, hoppas vi hittar det nu med lodet. Hittar du det? Om det inte är bubblor så... Nej, det ser inte ut som stimmen va, eller? Där var det ju. Där. 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 Oj, oj, oj. Kolla, på det. Kolla på lodet. Kolla vad baitfish. Det kommer hugga nu i första kastet. Jag ser det i jädde runt omkring där också. Bra. Nu kommer nära båten här. Bra, Henke. Bra, 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 bra. 
så den här, alltså ja. så den är visuellt en hög. Jävla kort. Ja. Bra yes. där. Snyggt. Snyggt, snyggt, oh. snyggt. Ett kast, ja. ett bete sist. Jag fortsätter att kasta nu när det är hett. Oh, där, där, där satt den. Där satt den. Satt den? Jajamän. Ja då. Nu såg den där. Får inte den är så stor. Nej. Får inte den är så stor. Vänta. Det är så mycket fisk här Henke. Det är så mycket fisk här. Oj, 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 oj. Nu måste du vara snabbt som fan nu Henke. För det är så jävla hett nu. 83. 83 centimeter. 83 centimeter dubbelhugg. Bang, bang. Inte jättestill med fisk. Den här är en bit värdigt. Där, åh, oh, 80 centimeter. 80. 80 centimeter och 83 centimeter. Två kast. Du vet, när man hittar baitfishen så här, man bara vet att det ska det bli med här. Klar vatten och just nu, som vi sa innan, allt kommer handla om betesfisk. Se att AB ligger långt ut där, de har ju garanterat hittat någon sim också. Bra Henke. Eh, ska vi, vi kastar vidare och skriver upp dem där sen då. Ja. Gott där. På swimmen. Åh, oh, den släppte. Aj! Han kommer igen. Han är fan i... Nej, det är en till. Det är två stycken. Ah. Kom igen, den andra. Ja, oh, den kommer, han kommer, han kommer. Den andra kommer. Ta den då. Kolla där, ser du? Oj! Kolla, han kommer igen. Han står där och tittar på den. Åh, oh, den är fin den där. Båda två var fina den. Det var två Shit, riktigt coolt. fina fiskar alltså. Den står där, den står där. Kolla, kolla, kolla. Vadå? Den står här, rakt. Ja, pimpla upp den. Pimpla upp den? Jag är ingen pimpelfiskar. Han... Vem har han koll på? Vad gör han? Han står och kollar på... Vad vill han? Han står där. Det är synd att inte figure eight funkar på jäddor så bra. Stimjäddor? <skratt> Va? Jag har aldrig sett någon liknande. Ja. Oj, nej. Den såg tung ut. Det där är ingen snipare där. Han har inte gjort någonting så han är jävligt pigg alltså. Ja, jag pressar så tar den bara. Ja, men... Nu, yes! Ner med hoven, ner med Jag skulle bara få upp. Oh. Han hoppar upp i luften. Det var två kast efter de där två som följde. Nu har vi hittat någonting. Shit vad kul, shit vad kul, shit vad kul! Yes! Va? Tog på swimmen långt ut i kastet. Superduper aggressivt alltså. Den har redan släppt den. Åh oh, vad gud! 80... Nästan 80... Vad händer det här inte? 87? Ja. Mm, coolt. Grym fisk. Åh, oh, grov var de är. Grov Gut. och arg. En riktig liten spännis. Nu, nu! Bra matte! Är du med? Jag är med. Oh, nej! Nej, 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 nej. Åh, oh, fan. Åh. Oh. Det är lugnt. Nästa gång vi tar bara in den. Du behöver inte göra den sista pushen. Nej, nej. Vi bara vevar vi bara in vevar innan. Oh. Det var en 95 Ja. Lätt. Den är helt ny lekt. Mm. Den har lekskador. Och... Det var en 95 Åh, oh, vilket tomhet. Ja. Är det inga eh, tre kontakter? Det är nästan det var målet för förmiddagen. Ja, ja, ja. <laughs> det, är, det, det, det är tungt. Men det är bara komma igen. Oh. Ja, yes. åtta. Vad är det jag drev? Jag bara... Den är inte lika... Oh. Oh. Där! Där kom Vi den. har äntligen lite marginal. Oh. Oh. 
Shit. Oh. Så här spännande är det inte bra att det blir. <laughs> Nej, det, det är inte bra. Oh, shit. Oh. En bra start. En... 80. Ja, en 80. 80. 80. Yes. Snygg start. Ja, två ordentliga bommar. Ja. Sen eh, första fyren i båten. Nu får de gå känns, tillbaka. Känns skönt, även nu kör vi bara. Haku. Mm. Så. Snyggt. Liksom under förra veckans avsnitt är det Haku som levererar för 13 Fishing. Skönt med en spräckt nolla. Nu har vi bara ett lag kvar som än så länge inte fått något. Det som är så svårt med såna här dagar när man tävlar det är att man har bara en dag. Och det tar ofta bara en dag att komma in i en sjö liksom. För att se vilket, vilket skede den är i liksom. Så det är... Får kämpa på här lite. Ja. Vi får ju pär. 4 och 7. Oj, 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 oj. Nu ligger vi bra. Där. Jag tror... Nej, det är en liten igen alltså. Är det det? Ja. Oj, oj, oj. Här har du stenen. Kolla stenen här. Mm. Ja. Ah. Mm. Vilken sten. Ja, men den, den, kanske, den är kanske. Den är godkänd. Den är godkänd. Ja, det är den faktiskt. Jag tror att den är godkänd. Va? Ja, jag tror att den är godkänd. Vi pillar upp den och kollar. Klart cirka. Är du med? Ja, jag är med. Då får du den här. Så där ja. Snyggt. Nu kan de bara bli större, tror jag, man. Ja, det är bra. Johnny. Visst är Johnny. Jag spräckte nollan. Så. Är du med? Nej, jag är alltid med. Då kör vi. I'm born ready, my friend. Så, upp med den. Vad ser du? Ligger emot? Ja. Vad får du på den här? Får vi upp, 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 upp. Så, nu. 81. 81. 81. 81 centimeter första fisken. Det är bra början. Då släpper vi. Jag jobbar så där. Så får du filma henne. Hej då. Gå till en bara. Det blir ju nästan så här personligt liksom, även om man, det det blir. Om man kommer tvåa liksom. Fan, oh, kom... Kolla, såg den som oh, 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 Det där måste ha varit en bättre fisk, eller? Oh, du, du har den, du har den! Ja, har den, har den. Åh, oh, håll den där! Bra. Snyggt. Grymt, det Snyggt. Det. Jag såg han var upp mot den. Jag, Jag såg, såg fisken på långt håll. Simmar upp mot hybriden och bara typ så attackerar med vänder typ framför han. Fortsätter bara snabba ryck och så vevstopp då. Så då häftigt. vet du. Nu blir det en liten uppgradering ja, i våra papper. Gud vad han har snott in sig här. Upp han. Där. Jag vet inte, ska se vilken fena som är längst där. 80. Ja. 80. Nu är vi tillbaka på kanten där Tobbe drog 120 cm. Vi kände att vi, när vi kom in där så hastade vi fisket väldigt mycket. Och vi fortsätter köra lite hybrid, de verkar gilla det. Vi gjorde även den där. Och nu har vi uppgraderat lite grann. Den där mätte vi in på 80. Så det tar sig. Målet är i alla fall att ta några meters jädder. Det har det varit från början och den planen viker vi inte ifrån. Fast vi har en 120 men alltså det är bara en bonus. Nu jäklar. Det, det, 
ligger ju ett område. Vi har betesfisken här. Så nu, precis där vi ligger nu kan vi kasta på båda. Det går betesfiskar fram och tillbaka hela tiden. Nu har vi inte sökt upp dem, men de går här fram och tillbaka. Och här uppe har vi en platå med massa gräs i. I det här gräset så står fisk och vilar. Vi hade bra på båda, liksom. både det pelagiska i stimmen och men här. Men här i gräset fick vi de största, med på reket. Liksom. På kanten till det, liksom. precis där betesfisken patrullerade fram och tillbaka. Liksom. Och det var ju precis så den 113 var där innan. Precis när vi kom in på gräset, i kanten till det, liksom. så bara... Men det kan även stå fisk inne i det här gjuttret. Liksom. Och det är den vi försöker liksom få på oss nu. Vår känsla säger att det simmar ett par riktigt stora till här inne. Och, eh, den här typen av fisk vi håller på med nu är inte riktigt gjort för... Ja, det är gnugga liksom. Vi kommer inte få många hugg idag om vi ligger fortsätter här. Men vi har chans på att få riktigt stora liksom. Och det är det som behövs för att vinna det. Inne mot vassen där, där var det ju alla typ av växter. Det var ju bara vass egentligen så. Alltså. Grön. Det kan ju vara ännu mer. Jävla bra fisk! Oj, det här är mycket större fisk. Mm. Eller? Jag tror det också. Fan vad jag kör. Jo, oh, den här måste vara större. Jag trodde. Mm. En bra fisk va? Jag såg den, 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 Ja. Det behöver inte vara pelagiskt, det kan vara lika gärna med växter. Vi tar dem ändå. Här är Ingen en eh... enorm, men den är fin. Den är skitgrov. Ja. Kolla. Äntligen lite grovhet. Skitgrov, det är exakt. Vad ska du få? Oj, jag ser inte den. Den, där. den är... Oj. Den är ju så mycket som 97. Vilken jävla as. Kolla, sugga. Det är typ 6 kilos fisk. Fan vad nice. Så jävla nice. En sprängfet 97. Nu tar vi en till. Sprängfet 110. <här> Tung för att köra här. Oj, där har vi den. Han står i strike mode. Han står i precis i strike mode. Hopp, reagera. Ja, Elias hål. Den är fin. Den är fin. Det är lugnt, det är lugnt. Den är fin. Den där är fin. Så han klippte den nu. Eller hon. Kom här. Så jävla bra. Du kommer in här, det är en håla här. Så är det en rygg i mitten, så är det en håla. Och så är det liksom lite betesfisk och så är det gräsvak. Så på väg in mot gräsvaket så kastar vi oss inåt här nu. Så såg man jiggen komma och den här klippte liksom. Håll oss i tommet. Riktigt coolt. Jag håller huvudet. 96 och en halv. Där. 96. Är okej? Okay? Sjukt nice 96. Så snyggt. Ja, Kärd till som nya V3. Monster Stick Spurs 79. Sjukt fin kombination. 
Nej, kolla vad grova de är. Det här måste ju vara närmare. Det är ju 6 kilo. Lätt. Jättefin fisk. Släpper den direkt så det får sticka. Åh, oh, vad coola de är. Jag skriver. I det här klara vattnet alltså. Det är så häftigt. Shit, vad häftigt. Oh. 13 Fishing har haft lite stolpe ut under starten av dagen och skulle inte må dåligt om en skjuts uppåt i skåren. Åh, oh, följer. Åh, oh, kom igen då. Åh, oh, han kommer ta, han kommer ta. Gud, den vill ju. Nu får lärvös. Gud. Åh, ja. oh, jävlar. Det är mitt spöj, så du vet. Ja. Det är ingen jätte, men det är en fisk. Ja. ja. Bra. Ja. Oh. Oj, Kassler. 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 Oh. Skönt med en fisk. Oh. Jag bara avslutar mitt kast, ja. Oh. Ja. Är den bättre? Nej, jag tror inte det. Ah. Ja, ah, den är typ som din. Ja. Mm. Oh. Nej. Oh. Vad fan? Oj, oh, ja. Life is life. Na, 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 na. Oh, ja, 60... 68. Ja, oh. oh, bra Viktor. Det... Ja, men vi får upp de små i alla fall. Ja. Oh. Hel... Eller ja. <laughs> ja. <laughs> ja, är vi... oh. nu tar vi en större alltså, på riktigt. Ah. Hell on earth. Två tredjedelar av förmiddagens fiske är nu avklarat och man kan lugnt säga att vi bjuds på ganska blandade resultat. Söder sportfiske har växlat upp rejält och börjar nu närma sig storfiskande ABU Garcia. För de fyra lagen i botten är det dags att ta fram de bästa korten man har. Nu vill jag att du ska vara lite glad. Skratta lite och le lite. Du är så jävla surig. Du kan ju för fan vara med och leka lite med mig. Ja, vi gjorde en liten förflyttning. Vi tänkte att vi skulle låta vattnet vila lite där borta. Det finns en liten vasskant här som vi döpte till fylla pappret vassen. Det var lite små fiskar. Det rinner ut en liten bäck här. I den här vasskanten. Nu när vi här så fick vi en 80-plussare 80 direkt, liksom. Ja, typ tredje kastet eller någonting här. Vi tänkte ge den en chans. Det kan vara skönt att fylla pappret sådär emellan medan vi låter vattnet vila. Och det är tillräckligt nära. Så att vi borde höra om det kommer en annan båt som ja, är sugna på vår spot. Men vad tror du, Stoke? Ja, absolut. Det är det jag det är. Åh, oh, jävla skit! Missar den? Ankra. Jävla skit alltså. <laughs> Jävlar vad hårt den är. Oh. Oh. Vilken färg. Jäddan. Han borde komma tillbaka. Nu har han slitit ut hela tacket. Oh. Nu är du stressad gubben. Kan du vara så snokig? Nej. Vad säger du? Är du stressad? Stressad? Ja. Nej. Det är bara kul om jag fyller pappret. Ja, vad fan tror du, vad tror du jag vill då? <laughs> Nej, jag vill inte att vi ska Nej. ha någon fisk. Jo. <laughs> jag är nöjd. Det är nöjd. Det är bra att det är så här nu. Vi behöver inte få någon mer. Det är en ankring. Hovan är jävla. Ja, 
Ja, det är lika bra. Det är 60 cm. Är det? Är det så? Om den ens är det. Fan, sitter den fast den där jävla skiten. Ja, det är 60. Ja, det är lätt en 60. Ett, två. Ja, nej, jag då. Då får lyfta den. Vi ska på dig då. Bra som fan. Vi ska på dig då. Men grej nu. Så jag, kan inte jag går mot- bak här och myser lite. Jag kan inte motstå den där. Shit, det på kanterna, det vet du. Det värsta betesstimmet är det under båten. Bra, Claes! Det är 60. Ja, det är 65 man kanske. Jävlar vad sliten. Det är inga fena sådana lekskador den där jävla. Herregud, säger jag. Uff, vilken jävla jättestock. Jag har aldrig sett så stor stock. 68. Ja. Bye, bye. Och han vinkar till oss. Vilken tur jävla. När de gör så där, det är då det blir extra fint och kul liksom. Nu är vi framme vid det första. Nu är det precis här började vi. Exakt här. Med dubbelhugg och trippelhugg. Vad jag säga. Nej, dubbelhugg var det i Här kommer den. Djupet. Då får du styra avståndet där. För att vi ligger jävligt rätt mot hur vi fiskade sist. Precis på spåret skulle jag säga. Här ska vi ha en god känn. Du fattar det va? Ja, annars är det helt sjukt. Ja. ja, annars är det faktiskt helt sjukt om vi inte får det. Nu är han bättre! Den här är bättre! Fy fan vad jag väntar på den alltså. Jag ska ta den här. Tror jag i alla fall. Han tog bra vet du. Han vill gå upp i ytan vet du. Jag vill bara hålla ner. Den är godkänd i alla fall. Ja. ja. Bra, jag tror jag. Jag går och känner. Öppna den, öppna den. Ta den! Oj, 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 vad nära. Det är bra. Fy fan, vad skönt. Ja, ja, men vi ska ha fler. Vi har haft ett tog och vi har haft ett till. Den satt långt inne, du. Ja, för fan. Men, bara... Alltså, grejen är att vi, det här ska vi kunna, så. Vi, vi har haft... Åh, oh, men jag har varit på Hjälsberg. Jag tänker, det kommer komma. Det kommer komma. Och kan vi fortsätta att uppgradera oss och få lite större hela tiden, då är det skitbra. Ja. Har du uppe så tar jag ner det. Det där är bra. Fan vad bra att rumma. Håller du? Håller. Vad bra, vad bra. Så. 88. Nytt ställe. Vi hade ett hugg direkt. Tailen gick. Eh, precis när vi går ner till tre meter här så spotlockade vi med min kota. Och eh, andra kastet. Smack! En 88. Det är ingen jättefisk för den här sjön men vi är väldigt glada för den för vi har haft det väldigt tufft i början här. Mm. Nu släpper vi tillbaka den. Oh, han går upp och titta på någonting där, ser du? Mm. Det är två jäder. Oj, nu kommer han. En fin vändning. Jajamän. Oj, oj, oj. Jäklar vad han hoppar av sig. Han är tokig. <laughs> Lög i vattnet. Oj, oj, oj. Han är tokig. Yes. Så Jag tog den direkt. <laughs> Helt, helt, helt galet. Faktiskt som lyft ut på, men lite som inte hoppar. Kolla ju. Ja då. Hur går det? Jag har koll på huvudet. 89. Ah, Nä, vänta, det är nästan 90. 
Nej, han är inte nöjd. Är du med? Ja, 89. Westin Fishing drar upp tempot rejält och går förbi Södersportfiske i en rasande fart. Den här, nej, den ska vara tillbaka. Ja, han ska tillbaka. 89 centimeter. Ah, kanelbulligad alltså. Mm. Åh, oh, gott. Gott. Det är ju inte bara Klocka. svenskarna som gillar bullfika. Gäddorna gillar också bullfika. Så som jag riggar bulltisen. Jag riggar den med en källoskruv. På en källoskruv. Skruva in den hela vägen och sen sista två varven lägga superlim på. Sen sitter den liksom där i all evighet. Nej, men då sitter den bra. Och sen eh, kör jag bara en dubbelstinger som jag bygger ihop med eh, lekanden. Jag, jag vill att det ska hålla. Ska hålla och hålla och hålla. Jag ska inte börja tänka på sådana detaljer. Eh, det ska bara funka. Och sen har jag de här olika clipweights. Det finns lite olika företag som gör dem. Eh, den är en 10 grammare. Så hänger man på den i källoskruven. Viktigt med källoskruven är att man... När man har skruvat i den så är den eh, horisontell, inte vertikal. Eller den ska vara vertikal, förlåt. Så att den är, ja, nu ser Från när man hänger vikten så blir den centrerad i botten. Har den på sniskan, då kommer vikten hela tiden tyngre än åt en, en sida. Då. Så, gillar jag att lägga min 24 cm bulltis. Nej, 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 Bende. <laughs> Vad försvann! <laughs> inte tagit en gång till. Då står vi fiskar över ett stort gräsbälte som vi har hittat här. Vi har dragit på en 10 grammar i stället. Åh, oh, jag såg! Oh, jävlar! Han bara tryckte på den! Ja. Helt sjukt! Så när jag kommer fram och så bara tryckte ihop den. Jag kom bara så orolig nämligen. Jag, bara, jag tittade inte åt det var hullingar när jag började beta, men det var inga hullingar. Det här är verkligen jäddfiske när det är som absolut roligast. Bra Henke! Bättre eller? Du har stopp i hugget. Men... Nej, jag tror inte att det är. Jag tror inte att det är något vettig fisk. Jag tror det är en liten som bara hänger med. En liten? Jag tror det. Man vet aldrig. Eller? Nej, den är kanske en uppgradering. Eller? Jag tror Då har vi. Ja, där är en uppgradering. Ja, det är nog fan. Bra! Snyggt! Tackar. Där. Flyttar vi oss 50 meter i taget, bara, eller 40 meter. Ungefär en kastläng upp, nya över gräset, flytta upp och de verkar ta så här snabbt. Det här är faktiskt en fisk som verkar krokas förut. Det är en 80 fisk. Eller ja, vi har ju sånt där, alltså 80, så att jag Aha. skulle låta det vara osagt. Men den har en, här är nog ingen krokskada, men den har ett märke under i alla fall. Nej, ja, den är för liten. Har vi inte en till 70? Nej, jag tror inte att vi har en 70 fisk till. Jag kollar. Jag tror inte att det är. Det här är nog så här 70. Nej, den är 77. Nej. 77, det kommer inte räcka. Nej. Men, eh, som sagt, den går igång på varje jämnhugg. <laughs> Eva, hur hittar vi det här? Det, var, det här gick in, ingick inte ens i vår plan, så att... Nej, så är det. Så han är med. Så är det. Nej. Han missar. Ser du virven? Oh. Han var med upp och skulle ta den. Fan också. Nej! Satan vad han tog hårt. Så det han tog igen. Åh, oh, jag missar en direkt. Är de med? Nej, igen. Är de med här alltså? Två gånger vet du. Det är inte sant alltså. Ja, det också. <laughs> Kom igen nu då, ta. Snart hugger vi igen alltså. Ja, alltså det här är riktigt dåligt. Mm. Ja, bra! I love you. Men den här är liten. Den här håller inte måttet. Va? Nej, jag kommer inte hålla mot det. Är du säker? Ska ja. jag komma eller? Nej. Ah, ja. ja, det vet det fan alltså. Skitsamma. Hällde du följt papperen? Det är inget alls. Kom igen. Jag ser 
Vänta, jag ser den inte. Ola, ja, den ola, håller matten. Fiska på du, ja, jag då. fixar det här. Ja. Härligt. Jag visste att det skulle hugga. Det är så jävla kuperat och fint här. Alltså. Ja, det är jättebråttom. Vi vill ha en fisk till innan, innan lunch. Kom igen. Nu kör vi. Vänta. 76. 76. 76. 76. 76. 76. Ja, och så släpper vi in här. Man kan aldrig förutsäga att allting ska gå helt perfekt och smärtfritt. Liksom. Det, det, det blir alltid någonting som blir lite struligt. Ja, det Jag tror det är att man ska, inte, man ska inte känna heller att man, att man är dålig på något sätt om det blir någonting som är struligt. Utan det är bara så här, äh, men vi löser det. Det blir, det blir jättebra. Jag håller med. Och bara köra på liksom. Och klappa, klappa 120 cm fiskar. Ja. Ha det här lilla flitet alltså. Ja. Man får mycket flyt av att ha lite bra stämning, ha lite kul. Inte deppa ihop liksom. Precis. Det gör vi inte. Nej, nej, nej. Team Abu. Inget alkohol, inget tobak, inget socker. Löpning varje kväll. Ja. Bara mat enligt kostcirkeln. Långsamma kolhydrater. Det är så vi lever. Och... Eh, det kan jag säga, det varierar bland teamen. <laughs> det gör det. Men det kanske är ett vinnande koncept, vi får se nu. Vi får se nu, nästa ja. år kommer alla ha lagt om sin <laughs> get tror jag. Alla hänger så. på oss på, kvälls eller på kvällslöpningsturerna och vill ha recept och... <laughs> <laughs> det hade varit något det. Bra fisk. Aj. Bra fisk tror jag. Bra, 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 bra. Sorry. Riktigt bra. Åh, oh, snyggt! Nej, nej! Evelina, oh. alltså. Du, du vet, grejen var som så här. Jag var inte ens orolig, för jag kände så här. Det är vår dag. Jäddan simmar ner i hoven. Simma ner i hoven. Men den simmade oh, ner i hoven. Titta, titta i briden. Jag lyckades ta den precis på kanten. Det är vår dag, Evelina. Vi ska ha lite flit och det har vi alltså, idag. Fy fan. Det är så... Det här det är, är en fin fisk. Det, det, är, så, det, är, det, är, det, det, det är så bra jobbat. Alltså, vilken jäkla... Nice, alltså. Men vi kände det. Vi pratade precis om det. Vi börjar bli ganska tom på energi. Jag, känner, jag brukar inte känna Nej. så här tydligt att jag, blir så, jag har blivit så trött. Liksom. Nu måste vi bara pula i oss något sött. Ja, vi måste trycka i oss ja. lite Uff. ren kaka. Jättefin. Ja. Kolla vilken fin fisk. Där. Vad är den? Den här är... Vi får den den, 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 den är inte någon som är längre, eller? Ja, den ena här, men den går Vänta, precis under. Den, 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 den är 91. Här. Den är 91. Nej, är 91. Mår ni inte? Får jag se på munnen då? Jag öppnar munnen ordentligt. 91. 91. Grymt. Det här är en galet fin 91. Som <laughs> nästan sumpade. Men va? Ibland får man ha tur, eller hur? ABU har verkligen alla rätt idag. Och nu kommer man bli riktigt svårslagna. Vestin hela 29 cm efter och nu är det inte många minuter kvar att fiska på till rapport. Ja, var? Nej, han släppte. Woho! Shit alltså, längst ut i kastet, långt ut i gräset. Här är hett alltså. Shit vad roligt. Vilket snaskar hugg. Oh. Nej, det är så kul. Just nu är det vad som helst kan hända. Vad som helst kan hända. Det är så jäkla kul. 
Oh, vad roligt. Nu känns det precis som att vad som helst kan hända. Åh, de är så opportunistiska. Längst ut i kastet, jag kastar rakt ut i gräsbältet. Slack! Nej, ingen slackhugg. Det var sophugg. Den kände ju inte krokarna. Nej, jag tror inte. Bonnet. Förlåt, jag är jätte upp i varv bara. Jag är jätte, jätte ex exalterad. Det här är kul. Så jäkla kul fiske. Det var en meter upp i luften i mothugget. Oh. Ja, nu kommer det hända. Nej, vänta. Är det ett stimmel? Nej, det är en Det är två jäder. Va? Eller vad är det där? Vad tusan händer? Vad fan händer? Ja. Nej, den släppte. Shit, alltså. Ja, det står lite fisk här. Nej! Han var bara på att stötta på den. Uff, det, det, det är en fin jädda. Han kommer igen. Det är en fin jädda. Jag trodde det var stimmen betesfisk först. Han var bara att stötta på den försiktigt. Åh, oh, jag mår illa. Får jag testa med blingen då? Ska vi köra Vänta. Han är för nära nu. Vi måste låta den. Åh, oh, kolla hur lång den är. Uh, fan, lägg ut på han. Nej, men den är för nära. Det blir inte bra. Då pimplar man på dem. Det är bättre att bara låta den sticka. Uh. Uh. Så, ja. kom nu. Jag följer. Kom han. Åh, oh, han såg ju aggressiv ut. Åh, oh, nu har han precis hackat här. Oh. Det här var inte samma fisk. Det var en ny som kom in. Han kommer här nu. Jag bakom oh, mig. Vi driv. Den är fin. Ja. Yes. Eh, en liten höjning. Oh, den är lång den. Det var en ny fisk som kom förbi här nu. Vi är på väg mellan två grynor så åker vi liksom och håller koll. Ser lite betesfisk, kastar på det. Ser lite ja, ekon, kastar på det. Och eh, nej. Sopa den här i. Guttan är den höjning. Mm. Oj, oj, oj. Den här är lång. 90... 94. Den ligger emot. 94. Ah, 95. Ja, 95. 95. 95. Coolt. 95. Åh, oh, vad gött. Yes. Och bulltis igen. Ja, <laughs> oh, bulltisen vet du. Det är som bullfest här nu. Ja. Ja, oh, sluta ploga. Sluta ploga. Ja. Oh. Fyra minuter kvar. Jag fortsätter fiska lite. Ja, jag gör det. Ja. Oh. Åh, oh, skönt med en fisk. Den är så liten. Oh. Okej, okay, help you. Så. Ja, bra. Oh, oh bättre. Ja, lite. Ah. Är du med? Ja. Ni är med mig. Ni är med mig. Kör sån här böj. Ja! Full papper! <laughs> Nej. Fyra fiskar. Är det fyra fiskar? <gasps> Nej! <laughs> Men... <laughs> Men en dubbel. en dubbel i alla fall. Ja. Mm, där är han 66. Ja. Där. 66. Ja. Kanon. 66 då. Okej. Och ja, ta nästa. Åh. Oh. Fan vad kul att vi fick två fisk äntligen. Det spelar ingen roll att den är världens eh, minsta på papperet, men ändå något. Ändå något. Och att eh, jag eh, fick in den till båten utan att kroka lösan. Det känns väldigt skönt. Ja, det är stor. Ja, 75. Yes. Kanon. 
Ja, du får hålla i han. Jag ställer mig bakom dig. Jag vill inte bli slämmig. Ja. Ja, skön avslutning inför lunchrapport. Ja, det var skönt. Skönt mm. med två i hoven. Snabbt. Mm. Ja. ja, nu kör vi. Nu kör vi. Ankrör liksom. Det var ju du som sa det. Ankrör sa du. Slå av så. Vi körde i 200 blås. Alltså, jag blir så trött på dig ibland snart igen. Vill du sluta med att vi bråkar idag eller? Du är sjukt stressad gubben. Kan du ta jo, inte st- vad fan, Varför säger du det för? På riktigt. Jag är inte stressad. Okej. Okay. Varför säger du det för? Ja, det är ingen bra här. Det är ingen bra här. Ja, du ser det ser ut. Ser det ser ut. Det är bara att titta på vad som växter. Okej, okay, men den här fisken jag har på nu då? Vad, vad är det med den då? Ja. Är den bättre eller? Är det bättre än förra i alla fall? Är det så? Åh, <laughs> oh. är det så jävligt att du kan... Ja, oh. den är bra om du trycker den hitåt. Oh. Lossnar den. Fan! Det kommer sluta med att vi bråkar om vi inte skärper till oss, gubben. Det vet du vad som kan. Du är helt normal. Du ska få fisk. Men vad fan tror du jag håller på med? Jag är född i forskning. Nej men då så, kan vi inte göra det här tillsammans istället för att vi bara kör din båt hela tiden? Nej, vi gör ju det här tillsammans. Det är inget bra här, det är inget bra här! Ja, det är en bra, det är en bra fisk. 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 Jävlar, rullar där borta. Shit. Det är en riktigt bra fisk. Nej, 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 vi driver. Fan, låt dem. Får inte bli slaktlina. Nej, den stannar sig. Vad menar du istället? Ja, ja. Vad vill du ha med? Ja, de kommer här nu. Snart kommer den. Shit. Oh, man måste simma med. En båt jag här vill stanna. Jag får inte tappa den här. Jävla vilket tugg i vås. Oh, oh, oh. Det är en bra fisk. Det är meter fisk. Det är jättestor. Det är en stor till. Sjuka. Kom igen. Nu. Ja! Det är en hunka till. Woo! Tror du det? Ja, det är en hunka. Det är en hunka. Ah, 95 här. Oh. Jag kan ja, vara en hunka. Det är en hög 90 i alla fall. My love it, gubbe. Bra, gubbe. Bra, gubbe. Det är fan annars. Oj, oj, oj. Bra, bra. Så. Det är fan, vad kul. Jag känner tung den här fisken, alltså. Jag bara gick upp på skumman. Det är svingrov. En gros och ett helvete grov. Kolla teckningen på den. Oj, jävla. Nej, 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 nej. Den sitter, den sitter, den sitter. Den sitter. Fan, alltså, på riktigt. Så. Akta, vänta. I med hålen. Ja. Vänta, vänta. Jag... Får ju tål. Vänta, ta det lugnt då va? Åh, oh. oh, vilket kaos. En meters fisk. Det är mitt tom. Oh. Oh. Shit. Ah. Så, det är 105. Aj, <laughs> vilket kaos. <laughs> en sån kaos om åten. Oj, oj. Åh, oh, oh, där gott folk fick ni lite action kanske i båten. Vad säger man? Oh. Håven hoppar ramlar vatten åt. Jättebra. Det är en hunka. Ja, ja. lätt. Det är en 105 tror jag. Åh, oh, jävlar vad så. grov den är. Jag skulle nog säga att den är mer än så. Det kan vara 106. Där. Där. 106. 106? Bra snokka. Grej, ja. Ja, 106. 106. 106. Ja, 106. Så, nu har vi bråkat klart. Nu ja, har vi bråkat klart. Bra, jag har inte bråkat. Gosten, grej, gos, grej, gos. Ser man. Oj, vilken rygg. Kristen med fyra. Andra hundra plusen på dagen. Tog än en gång på Grey Ghost, Mac Rubber, nya serie som kommer. Fantastisk fisk. Grymt bra jobbat. Det här är en sån grov fisk. Titta på den. Teckningen helt prickig under magen. Uff. 
Oh. Vilket drama! Ska man få gå i? Det ska vara så. Jag har inte förstått att det ska vara så. Jag vill låta ta en krok där. Snokens jädda får bli förmiddagens sista. I ledning av Bju Garcia med en vacker total om hela 471 cm. En bra bit efter hittar vi Vestin och Söder Sportfiske. Fortfarande ganska ojämna resultat så här långt. Men i den här sjön så simmar många hundra plussare och allt kan verkligen hända. Då är det dags för rapport. Dunch rapport. Vi är faktiskt väldigt nöjda här, jag och Niklas. Vi har fått sjukt mycket fisk, mer fisk på reket. Men vi hade lite bättre snitt på räket. Och jag också... råkade se. Oh. Då hade vi också en hel dag. Okej, okay, då kör vi här. Abi då. Oj, 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 Jävla bra fiskat hörni! Ja, Helvete, shit. kolla! Oh. Största fisken i Pike Fight någonsin. Oh, 120! <laughs> en 120 Så cm mäktigt. fisk, det är ju helt galet. Evelina och Tobbe, stor grattis. Nej. Grymt! 471 cm. Så vi leder alltså? Vi leder! <laughs> Jag tror det. Skönt. Vi är för trötta, vi är ja. lite små. Men det här är inte över än. Alltså det är ju många som har... En riktigt bra grund. Mm. De kan ta en, två meter, så är de om oss. Jag vet. Så det här är baka. Ja. Det här är baka. Mm. Ah. Jag tycker vi gör så här, vi samlar energi, lite sol, lite kaffe. Mm. Blunda en stund och sen är det bara köra. Mm. Alltså det är en sån jäkla suga. Alltså kolla den typ. Alltså den typ. Den är typ. Den är fjorton fan. Den här kan fan vara fjorton kilo. Kolla. Kolla. Kolla kogskallen. Ser ni. Den här är värre än den jag fick på träningsfisket för på fjorton fyra. Alltså shit. Det är en sån jäkla. Alltså vilken jäkla suga. Kolla skallen. Kolla skallen. Herregud. Kolla här. Oh jäklar. Kolla här. Nej, men, men Tobbe, vänta, vänta, vi ska göra klart allting. Ja. Jag, ska bara här. jag måste bara kolla på hybriden. Kolla. Kolla. Fisken. Kolla in den fisken. Kolla. Alltså, den tog igen, det är så magiskt. 